ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡುವ ಅತಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅವುಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಟು ಯು ಫಿ ಮೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಫ್ರೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತ ಮೂರನೇದು ಈಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಯು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೈ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಯು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಆ ಸಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಎರಡನೇದು ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಐದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಿಧಿಗಳು ನಾಗರಿಕತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ ಸೊ ಎಫ್ ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಲೈ ಅಂತಂದಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೈ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ತ್ ಫ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕು ಎ ನಾಲ್ಕು ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಎಯಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ಕೆದವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಏಕೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಾಗ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಎ ನೈನ್ತ್ ಎ ನೈನ್ತ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಬಲ್ಲಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲ
ಏಳನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಟು ಯು ಪಿ ಮೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಮ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯು ಪಿ ಅಂದಲ್ಲಿ ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಎಂಟನೇ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಯು ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪಿ ಏನೇನು ವಿವರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಓದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಮೀಟ್ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಎ ವಿಧಿಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಒಂಬತ್ತನೇ ಭಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಇದ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಓದವರೆ ಆದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಪಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಜಡ್ ಜಿದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದೆ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂತರ ಯು ಪಿ ಮೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ನೈನ್ತ್ ಬಿ ಅಂತ ನೈನ್ತ್ ಬಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಜಡ್ ಎಚ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಜಡ್ ಟಿದವರೆಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಬೇಕು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರದು ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದನ್ನು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅನುಸೂಚಿತ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಟ್ರೈಬ್ ಏನಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಎದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ನೈನ್ ನಂತರದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಭಾಗ ಇದು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಐದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿವರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಧಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಬ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೆಂಟ
ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರುಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೊ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನದು ಫ್ರುಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಟು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿ ಎ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆ ಎ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥವುಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರರ ಬಗೆಗೆ ಅದರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಟ್ ಇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆನ್ ಫ್ರುಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಈಟ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಭಾಗದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಒಂದನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಂಥ ಈಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಮೂರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ವಿಧಿಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ನಂತರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಭಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದು ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನಿತರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಸ
ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಗಳು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಭಾಗ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಗಳು ಕಿರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಕಿರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಿರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಭಾಗ ಇದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟ ರೀ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಇದ್ದು ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎಸ್ ಟು ಯು ಪಿ ಮೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಮ್ ಎರಡನೇದು ಪ್ರೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸೋನ್ ಮೂರನೇದು ಈಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ದವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಒಂದು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳು ನಾಲ್ಕು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಅನ್ನುವಂಥವುಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನ